কলকাতার সল্ট লেকে আশ্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়ালে যৌনাচার হরিয়ানা দিল্লির পর এবার কলকাতার অভিজাত এলাকা সল্ট লেকে আশ্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়ালে রম রবিয়ে চলছিল যৌনাচার নাবালিকাদের জোর করে আটকে রেখে তাদের শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছিল এমনই অভিযোগ এবার উঠল খাস কলকাতার সল্ট লেক এলাকায় স্মরণ করিয়ে দিল গত বছরের দর্শক বাবা গুরমিত রাম রহিমের স্মৃতি এবার পুরুষের নজরে আর এক সঘুষিত গুরু বীরেন্দ্র দেব দীক্ষিত নাবালিকা শিষ্যদের জোর করে দেহ ব্যবসায় নামানোর অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের ভিত্তিতেই সল্ট লেকের সিএল ব্লকের দুইশো উনপঞ্চাশ নম্বর বাড়িতে হানা দেন বিধাননগর পুলিশ উদ্ধার করা হয় এগারো জন মহিলা ও একজন পুরুষকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোবাইল কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক ও সিসিটিভি ফুটেজ অভিযোগ বহু দিন ধরেই এই কাণ্ড কারখানা চালিয়ে যাচ্ছে বীরেন্দ্র দেব ওই ঈশ্বরীয় আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় নামে সংস্থা চালাচ্ছিল কেবল সল্টলেকে নয় সারা ভারতে এই একই নামে আরও চোদ্দটি এমন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার যেখানে নাবালিকাদের জোর করে আটকে রাখা হয় কখনো দরিদ্র বাবা মাকে ভুলিয়ে আবার কখনো রাস্তা থেকে অনাথ শিশু তুলে এনে তাদের আশ্রমে রেখে শারীরিক অত্যাচারও চালানো হতে পারে অভিযোগ এই নাবালকরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে নাকি তাদের ধরে মোসলেখা লিখিয়ে নেওয়া হয় যে তারা স্বেচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন সেখানে তাদের মতো করে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো শর্ট থেকে এই বাড়িতে এই কাণ্ড কারখানা চলছিল সেই বাড়ির মালিক জানান প্রথমে তিনিও এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন কিন্তু পরে বীরেন্দ্র দেবের সঙ্গে মত পার্থক্য হওয়ায় সরে আসে আশ্রমে নাকি সঘিষিত গুরি যৌনচারের কথা বলত শোনা যাচ্ছে এই প্রথম নয় এর আগেও এমন অভিযোগ বীরেন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে উঠেছিল দিল্লির হাইকোর্টে তার নামে দর্শনের অভিযোগও আনা হয় এমনকি যে বিশ্ববিদ্যালয় সে চালাচ্ছে তার কোনো সরকারি অনুমতি বা অনুমোদন নেই তারপর থেকে এখনও ভারতে এ ধরনের বহু বন্ড বাবার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যারা ঈশ্বরের নামের আড়ালে যৌন ব্যবসা চালাচ্ছে এ ধরনের বন্ড সাধু বা গুরুরা যেমন ক্ষমতাশীল হন তেমনি এদের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ থাকে বীরেন্দ্র দেব দীক্ষিতের ক্ষেত্রেও তেমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না এখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি সঘুষিত গুরু ঘুষিত গুরু